వదిలిన పళ్లతో నమిలి తినలేకపోతున్నారా తీసి పెట్టుకునే పళ్ల సెట్టుతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చడంలో ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకత ఏమిటి ఆధునిక దంత వైద్యంలో ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చుకునే పద్దతుల గురించి పాద్దా డెంటల్ నుంచి ప్రముఖ పెరిడాంటిస్ట్ డాక్టర్ జాహ్నవి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ డాక్టర్ అసలు దంత సమస్యలు రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఈ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనం రెగ్యులర్ గా వింటూనే ఉంటాం చూస్తూనే ఉంటాం బట్ ఈ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అసలు రావడానికి రీజన్స్ అంటే మెయిన్లీ మనకు వచ్చేసి నెగ్లిజెన్స్ అశ్రద్ధ అనుకోవచ్చండి సో ఎందుకంటే ఈ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మనకు అది పెయిన్ అనేది బయటపడుతుంది సో ఎక్కువ నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి అదొక రీజన్ రెండోది వచ్చేసి భయం అండి చాలామంది ఏమో డెంటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే బాగా పెయిన్తో కూడుకున్నది అని చెప్పి చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ భయం వల్ల కూడా మనం ఇది బాగా డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతుంటాయి మూడోది వచ్చేసి మనకి ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్న పని సో బాగా ప్రాబ్లం వస్తేనే డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని చెప్పి అనుకుంటుంటారండి సో మనం రెగ్యులర్గా డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఓన్లీ పంటికి సంబంధించింది కాదు నోటిలో ఉన్న ఇతర భాగాలను కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు గమనించుకుంటూ ఉండాలి అంటే వచ్చేసి పళ్ళు దాని కింద సపోర్ట్ ఇచ్చే చిగుర్లు ఎముకలు ఎముక బోన్ అంటారండి సో దీంట్లో ఏదన్నా మనకి తేడా ఎప్పటికప్పుడు మనం గమనించుకుంటూ ఉండాలి ఓన్లీ పళ్ళని మాత్రమే కాదండి చిగురులని దాని తర్వాత వచ్చేసి చీక్ రీజన్ బుగ్గ రీజన్స్లో ఏదైనా అల్సర్స్ లాగా ఫామ్ అవుతున్నాయా లేకపోతే ఏదైనా పళ్ళు డిస్కలరేషన్ అవుతున్నాయా అంటే ఏదైనా కలర్ చేంజ్ అవుతుందా అని కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు చూసుకుంటూ ఉండాలి కొంతమంది చాలా ఇయర్స్ క్రితం మేము పడిపోయామండి బట్ అప్పుడు నుంచి మాకేం పెయిన్ లేదు అంటూ ఉంటారు సో వాళ్ళలో కూడా ఏదన్నా పన్ను అనేది బ్లాక్గా మార్ మారడం ఎల్లోగా మారడం ఇలాంటివి మనం చూస్తూ ఉంటాం సో అవి మనం చూసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు రెగ్యులర్గా చెక్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఇంకా మెయిన్ వచ్చేసి చాలామంది ఏదైనా డెంటల్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చినప్పుడు చెవికి సంబంధించిందండి లేకపోతే ఈ ప్రాబ్లం అనేది లేకపోతే వచ్చేసి మాకు తలనొప్పి వస్తుందని చెప్పి ఎక్కువ ఈఎన్టీ డాక్టర్ని లేకపోతే న్యూరాలజిస్ట్ని ఎక్కువ కన్సల్ట్ అవుతూ ఉంటారండి సో వాళ్ళు ఆ మొత్తం స్కాన్ చేసి చూసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ అంతా ఏం ప్రాబ్లం లేదు అంటే మనకి నరాలకు సంబంధించింది కానీ తల తర్వాత చెవికి సంబంధించి ఏం ప్రాబ్లం లేదు డెంటిస్ట్ని కలవండి అని చెప్తుంటారు సో మనం ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు చిన్నది వెంటనే మనం డెంటిస్ట్ని కలవడం వల్ల సో చిన్నగా ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మనకి ప్రాబ్లం ఏంటి దానికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పి మనం దాని స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లోనే తెలుసుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం రమేష్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి మేడం మా ప్రాబ్లం వచ్చేసి మాకు పనులు కొద్దిగా షుగర్ ఉంది మేడం ఓకే అండి అయితే షుగర్ వల్ల మాకు ఇక్కడ దగ్గర లోకల్ హాస్పిటల్ లో చూపిస్తే ఈ పనులు మెత్తగా ఉన్నాయి దీంట్లో ఈ ట్రీట్మెంట్ మీకు సరిపోదు ఓకే అండి చెప్పారు మేడం ఓకే అండి మీకు గమ్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటున్నారు అంటే దాన్ని చిగుర్ల సమస్య చిగుర్ల వ్యాధి అంటారండి దీంట్లో ఏమో అవుతుందంటే ఈ చిగుర్ల వ్యాధిలో స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ లో ఎప్పుడు పెయిన్ రాదండి బాగా డ్యామేజ్ అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే మనం పళ్ళను కదిలించడం లేకపోతే గమ్స్ లో నుంచి బ్లీడ్ అవడం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయండి సో మీరు వెళ్ళి అక్కడ గమ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది అంటే లేజర్ గమ్ ట్రీట్మెంట్ అని ఇప్పుడు మనకి చాలా పెయిన్లెస్ ప్రాసెస్ అవైలబుల్ లో ఉందండి సో మీ దగ్గర నియరెస్ట్ పార్దా డెంటల్ బ్రాంచ్ కి వెళ్ళి కలిసినట్లయితే ఆ గమ్స్ ను మనం గట్టిగా క్యూర్ చేసుకొని లేజర్ గమ్ ట్రీట్మెంట్స్ లేజర్ క్యూరటాస్ అని ఉన్నాయండి దాని వల్ల వదులవ్వకుండా పళ్ళని మనం గట్టిపరచుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ ఊడిపోయిన దంతాలు అమర్చడానికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది ఓకే ఊడిపోయిన దంతాలు అమర్చుకోవడానికి మనకి ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్తగా వచ్చిన న్యూఎస్ టెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీ వచ్చేసి మనకి ఇంప్లాంట్స్ అంటారండి సో ఇంప్లాంట్స్ అనగానే చాలా మందిలో ఉన్న అపోహ ఏంటంటే ఇది చాలా పెయిన్తో కూడుకున్నది లేకపోతే ఏదైనా సర్జికల్ ప్రొసీజర్ అని చాలా మంది అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా వచ్చేసి ఈ ఊడిపోయిన దంతాలు అంటే ఏదైనా రీజన్ వల్ల అంటే పన్ను పుచ్చడం వల్ల పన్ను తీయించుకోవడం జరుగుతుంది లేకపోతే ఏదైనా పడిపోవడం వల్ల పన్ను వదిలైపోయి ఊడిపోవడం చిగుర్ల సమస్య వల్ల పళ్ళు కదిలిపోవడం ఉడ్డం అనేది జరుగుతుంది సో వీళ్ళందరికీ కూడా మనం ఇంప్లాంట్స్ అంటే ఒక్క దంతం పోయినా కూడా మనం ఇంప్లాంట్ని చక్కగా అమర్చుకోవచ్చు దీని ఇది ఎటువంటి ప్రాబ్లం అని కానీ పెయిన్ కానీ ఏది ఉండదండి లెస్ దెన్ ఫైవ్ మినిట్స్లో మనం ఒక్కొక్క ఇంప్లాంట్ అనేది అమర్చడం జరుగుతుంది సో నోటిలో ముందు భాగం లేదన్నా ఒక పన్ను పోయినా లేకపోతే వెనక భాగం లో మధ్య మధ్యలో కొన్ని పళ్ళు పోయినా కూడా మనం వేరు భా
ఉపేందర్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి నాకు నాలుగు నేను మెడికల్ నేను గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అండి స్టేట్ ఎంప్లాయీ రిటైర్మెంట్ ఓకే అండి మాకు మెడికల్ రిమెంబర్స్మెంట్ మీ దగ్గరకు వస్తే వర్తిస్తుందా ఉందండి ఉందండి ఇక్కడ మీ హాస్పిటల్ అడ్రస్ చెప్పండి పాదడంటల్ ఎస్ట్రో నగర్ బ్రాంచ్ కి రావొచ్చండి లేకపోతే మీరు ఎక్కడ ఉంటే ఆ దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచ్ కి వెళ్లి కలవచ్చు నేను గచ్చిబౌలి ఏరియాలో ఉంటా మేడం గచ్చిబౌలిలో కూడా మనది ఉండండి బ్రాంచ్ మీరు అక్కడికి వెళ్లి అక్కడ డాక్టర్ ని సంప్రదించినట్లయితే మీకు ట్రీట్మెంట్ అనేది अवेलेबल ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ నోటి దుర్వాసనకు కారణాలు ఏంటి అసలు రాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో ఈ నోటి దుర్వాసన అనేది మనం నార్మల్ గా వాడుక భాష లేదు బ్యాడ్ బ్రిత్ అంటాం అండి సో ఇది దీనికి రీజన్స్ వచ్చేసి మనకు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి లోకల్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి జనరల్ ఫ్యాక్టర్ అని ఉంటుంది లోకల్ ఫ్యాక్టర్ అంటే నోట్లో ఉన్న పాచి గార దీనివల్ల దుర్వాసన అనేది వస్తూ ఉంటుంది తర్వాత లేకపోతే చాలా మంది చేసే మెయిన్ మిస్టేక్ ఏంటంటే టంగ్ క్లీనింగ్ చేసుకోరు అంటే పళ్ళు వరకే వాళ్ళు ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకుంటారు కానీ టంగ్ మీద ఉన్న పాచిన అంత తొల్ తొలగించుకోరు టంగ్ క్లీనింగ్ అనేది చేసుకోకపోవడం వల్ల కూడా నోరు దుర్వాసన వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందండి ఇంకా చాలా మంది విరిగిపోయిన పళ్ళుని అలానే ఉంచుకుంటూ ఉంటారు చాలా కాలంగా సో అక్కడ ఆహారం ఇరుక్కోవడం వల్ల కూడా నోరు దుర్వాసన వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇంకా వచ్చేసి జనరల్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసి మనకి ఏదైనా లంగ్ డిసీజెస్ కానీ ఆస్తమా పేషెంట్స్లో వచ్చేసి మనకి నోరు దుర్వాసన అనేది ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం ఇంకా డయాబెటిక్ పీపుల్లో కూడా మనం ఇక్కడ ఎక్కువ నోటి దుర్వాసన అనేది చూస్తూ ఉంటాం ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకున్నాం భూపాల్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి మేడం నేను ఆటో డ్రైవర్ ని ఇంత ముందు కొంచెం ఈ తంబాకు గుట్కలు తినేది మేడం సంవత్సరాల దాకా తిన్నా అప్పుడు బంద్ చేసిన ఓకే అయితే ఎక్కడన్నా మాట్లాడాలా అన్నప్పుడు కొంచెం నోరు దుర్వాసన వస్తుంది అన్ని బంద్ చేసినా గానీ అయినా నోరు కొంచెం చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది మేడం ఎన్ని ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా అడిగినా కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ పండక్ అప్పుడు తిన్నప్పుడు నల్లగా బట్టుండే మేడం అది ఓకే ఒకసారి ఒకసారి కడిగి కడిగించిన డాక్టర్ దగ్గర పోయి అయినా కూడా క్లియర్ కాలేదు ఓకే అండి కొద్దిగా మాట్లాడాలా అని ఉంటది ఎక్కడికన్నా పోయి మాట్లాడదామంటే ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఓకే అండి ఈ స్మోక్ చేసే వాళ్ళల్లో లేకపోతే పాన్ చూయర్స్ లో వచ్చేసి మనకి ఆ పళ్ళ మీద మొత్తం కూడా స్టెయినింగ్ లాగా ఫామ్ అవుతుందండి అంటే పచ్చగా గాని బ్లాక్ గా గానీ మారుతుంది సో మనం ఎప్పుడైతే నెగ్లెక్ట్ చేస్తామో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అంతా నెక్స్ట్ చిగురులలోకి వెళ్ళిపోతుంది చిగురు తర్వాత మనకి దవడ ఎముకలోకి కూడా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అని చేరడం వల్ల నోరు దుర్వాసన రావడం పళ్ళ మధ్యలో ఆహారం ఇరుక్కోవడం చిగురులన్నీ మెత్తగా అయిపోయి బ్లీడింగ్ రావడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయండి సో మీరు ఎప్పటికప్పుడు రెగ్యులర్ గా క్లీన్ చేయించుకొని మీకు చిగురులలో కూడా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్లయితే దానికి గమ్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా కూడా మీకున్న ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయొచ్చు గమ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ఆ వదులైన పళ్ళని కానీ ఆ మధ్యలో గ్యాప్స్ ఉన్న పళ్ళని కూడా మనం ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకున్నాం పల్లవి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఆ ఏం లేదు మేడం నమస్కారం మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి ఆ మా మదర్ కండి మా మదర్ కు షుగర్ ఉంటుంది మేడం ఓకే అండి ఆ 400 అట్లా ఉంటది మేడం ఇన్సులిన్ తీసుకుంటుంది 300 అట్లా ఉంటది మేడం ఓకే కాకపోతే తనకు ముందరి పండ్లన్నీ కదులుతున్నాయి మేడం ఓకే అండి ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం అయ్యండి మీకు వదిలే అయ్యే వరకు దంతాన్ని ఉంచుకున్నారంటే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అంతా కూడా ఆ చిగురు భాగంలో ఎముక భాగంలో మెల్లగా స్లోగా మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోయి అన్ని పళ్ళు కదిలేటట్టు చేస్తుంది ప్రస్తుతానికి మీరు ముందు పళ్ళు మాత్రమే కదులుతున్నాయి అంటున్నారండి మీరు అశ్రద్ధ చేసినట్లయితే అవి వెనక పళ్ళ కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యి అన్ని పళ్ళు కూడా కదిలే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ నోట్లో ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో త్రూ ఫుడ్ ద్వారా వాటర్ ద్వారా బాడీలోకి చేరి లోపల కూడా ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందండి ఖచ్చితంగా మీకు పళ్ళని కదులుతున్నాయి అంటున్నారు కాబట్టి ఒకసారి వెళ్ళి డెంటిస్ట్ ని సంప్రదించినట్లయితే మీ దగ్గర ఉన్న బ్రాంచ్ లో అక్కడ అంతా క్లీన్ చేసేసి గమ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం ద్వారా వదిలైన పళ్ళని గట్టి పరచుకోవచ్చు లేదు బాగా వదిలైపోయి ఇంకా వాటిని గట్టి పరచడం కూడా అవ్వదు అన్నప్పుడు మనం ఇంప్లాంట్స్ ద్వారా వాటిని రిప్లేస్ చేయొచ్చు ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఈ ముసలి వాళ్ళు అంటే ఫిఫ్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఏజ్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి దంత సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఓకే ఈ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ లో వచ్చేసి మనకు మెయిన్ చూసేది పళ్ళు కదులుతున్నాయని ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ కంప్లైంట్ చేస్తారండి సో దీనికి రీజన్ వచ్చేసి ఏజ్ ప్రకారం ఈ ఏజ్ లో ఎక్కువ మనకి ఎముక అనేది కదులుతూ ఎముక అనేది వీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఎట్లా అయితే మనకి ఎన్ని జాయింట్స్ బోన్ అనేవి ఎలా అరిగిపోతాయ
ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి మేడం నా పేరు మిరియాల శ్రీనివాసరావు మేడం ఈ విషయం ఏంటంటే మేడం నేను ఎక్కువగా స్మోకింగ్ చేస్తా పళ్ళని గారపట్టేసి వస్తే ఒకసారి గ్రైండింగ్ చేయించి క్లీన్ చేయించా మేడం మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయింది ఓకే అండి ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఏమి తిరగలేని పోస్ట్ మేడం ఓకే ఈ స్మోక్ చేసే వాళ్ళలో మెయిన్ రీజన్ ఏమవుతుందంటే ఆ స్మోక్ లో ఉన్న నికోటిన్ అనేది మనకి ఆ పళ్ళ మీద గారెన ఏర్పరచడంతో పాటు ఎముకను కూడా వీక్ చేసేస్తుందండి చాలా మంది అంటారు మాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదండి జస్ట్ కలర్ ఒకటే మారింది అంటారు అండి ఖచ్చితంగా అది బోన్ డెన్సిటీని తగ్గించేసేసి బోన్ పోరోసిటీ అంటే రంధ్రాలు రంధ్రాలుగా ఏర్పరచడం వల్ల మనకు ఆ బోన్ అనే సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల పళ్ళ మధ్యలో గ్యాప్స్ రావడం పళ్ళు వదిలేపోవడం ఆఖరి ఊడిపోయే స్టేజ్ కూడా అవుతుందండి సో ఈ స్మోక్ చేసే వాళ్ళు కానీ పాన్ నవ్వలే వాళ్ళు కానీ ఖచ్చితంగా మీరు డెంటిస్ట్ ని సంప్రదించి ఫ్రీక్వెంట్ గా క్లీనింగ్ చేయించుకోవడం అవసరమైతే గమ్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకోవడం ఏదైనా పళ్ళు వదిలేనట్లయితే వాటిని మళ్ళీ రిప్లేస్ చేసుకోవడం చేయొచ్చండి మీరు దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచ్ కి వెళ్ళి డాక్టర్ ని సంప్రదించి మీరు క్లీనింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు దాంతోపాటు పాలిషింగ్ అని కూడా ఉంటుందండి అంటే మీ మొత్తం ఏవైతే స్టెయిన్స్ ఉన్నాయో అన్నిటినీ తీసేసి పాలిషింగ్ ద్వారా మళ్ళీ మీ న్యాచురల్ పళ్ళు ఎలా ఉన్నాయో అలాగా మనం తిరిగి తీసుకొని రావచ్చు ఓకే డాక్టర్ చిగుర్ల సమస్యకు కారణాలు ఏంటి అసలు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది చిగుర్ల సమస్య అనేది చాలా మందిలో ఉంటుందండి బట్ వాళ్ళు బయటకి దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు అంటే పొద్దునే లేవంగానే మాకు బ్లీడింగ్ అవుతుందండి లేకపోతే ఏదైనా గట్టిగా బ్రష్ చేస్తే బ్లీడ్ అవుతుందండి అని చెప్పి అంటుంటారు కానీ భయం వల్లనో లేకపోతే నెగ్లిజెన్స్ వల్లనో వాళ్ళు డెంటిస్ట్ వరకు రారండి ఏదైనా మెడిసిన్ వేసేసుకొని ఆ ప్రాబ్లమ్ పోగొట్టుకుందామని చూస్తారండి బట్ చిగుళ్ళకు వ్యాధికి సంబంధించి ఎలాంటి మెడిసిన్ అనేది లేదండి అక్కడ ఏదైతే రూట్ కాజ్ ఉందో ఏదన్నా గార అనేది మొత్తం గమ్స్కి ఏమన్నా పాకి ఉంటే వాటిని గమ్ క్లీనింగ్ ద్వారా అంటే లేజర్ గమ్ ట్రీట్మెంట్ అనేవి మనకి ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్వి పెయిన్లెస్వి చాలా అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇంకొకటి చేసే మెయిన్ మిస్టేక్ ఏంటంటే చాలా మంది బ్లీడింగ్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు బ్రష్ చేయడం పూర్తిగా మానేస్తారండి అది చాలా తప్పు ఎప్పుడైతే మీరు ఈ బ్లీడింగ్ వస్తుందని బ్రష్ చేయడం మానేస్తారో అది ఇతర భాగాలకు అంటే ఎముక కూడా పాకి మొత్తం పళ్ళన్నీ కదిలిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మీరు ఈ బ్లీడింగ్ గమ్స్ ని అబ్జర్వ్ చేశారో అశ్రద్ధ చేయకుండా వెంటనే మనం క్లీన్ చేయించుకొని గమ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం నర్సింహులు గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఇది మేడం ఇది పండ్లు మొత్తం పోయినా ఎక్కడ మీద పడిపోస్తాము ఎంత అండి మీ కేజ్ 64 64 ఓకే అండి మీకు షుగర్ అట్లా ఏమన్నా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా అది ఏం లేవండి ఏం లేవు సో మీకు ఏం హెల్త్ ఇష్యూస్ లేవు కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు ఒకసారి మీ నియరెస్ట్ బ్రాంచ్ లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ అసలు ఎక్స్ రే తీసుకొని ఓపిజి అంటారండి ఫస్ట్ మీ ఎముక ఎంత ఉందో చూసుకొని దానికి తగ్గట్టు ఫుల్ మౌత్ ఇంప్లాంట్స్ అనేది ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉన్నాయండి తక్కువ ఖర్చుతో అండ్ తక్కువ పెయిన్ తో మన దగ్గర ఇంప్లాంటాలజిస్ట్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న డాక్టర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నారు మన పార్దా డెంటల్ లో సో వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళి మనం ఫుల్ మౌత్ ఇంప్లాంట్స్ ని వితిన్ అవర్స్ లోనే మనం అమర్చుకోవడం దానిపైన వచ్చేసి హైబ్రిడ్ డెంచర్ ప్రాసెసిస్ అంటారండి చక్కగా మీ న్యాచురల్ టీత్ ఎలా ఉంటాయో అలానే ఇవి మనం ఎముకలోకి అమర్చుకొని పైన దంతాలను కూడా వెంటనే అమర్చుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ నోటికి సంబంధించి చెడు అలవాట్ల వల్ల ఎలాంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి ఓకే అండి చెడు అలవాట్లు అంటే ఓరల్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అంటారండి ఇవి వచ్చేసి ఒక్కొక్క ఏజ్ లో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాయండి ఏవైతే మన పళ్ళు చిగురు ప్యాలెట్ వీటన్నిటి డ్యామేజ్ చేసే ఏ రీజన్ అయినా కూడా మనం చెడు అలవాట్ల గుర్తించవచ్చు చాలా మంది బాగా చెడు అలవాట్లు అంటే స్మోకింగ్ పాన్ చూయింగ్ అనుకుంటారండి బట్ అది కాదు మనం రెగ్యులర్ గా చేసే పనుల్లో ఏమైనా డ్యామేజ్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయండి గమ్స్ కానీ టీత్ కానీ చిన్నపిల్లల్లో చూసుకున్నట్లయితే థమ్స్ అక్కింగ్ అని ఒక హ్యాబిట్ ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఎప్పుడు నోట్లో వేలేసుకోవడం వల్ల ఎత్తు పళ్ళు రావడం పళ్ళు వంకర తిరిగి రావడం పళ్ళ మధ్యలో గ్యాప్స్ రావడం చూస్తూ ఉంటాం ఇంకా నాలుగుతో ముందుకు నెడుతూ ఉంటారు పళ్ళని అంటే టంగ్ థ్రస్టింగ్ అంటారు దీనివల్ల కూడా వాళ్ళు ఎత్తు పళ్ళు ఇలా ఇబ్బందులు పళ్ళ వరుసలో ఇబ్బందులు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ఇంకా నార్మల్గా వచ్చేసి చాలా మంది అదే పనిగా టూత్ పిక్ ని వాడుతూ ఉంటారు లేకపోతే పిన్ ని ఏమైనా పళ్ళ పళ్ళ మధ్యలో ఫుడ్ ఇరుక్కుంది అని చెప్పి టూత్ పిక్ ని వాడుతూ ఉంటారు సో దాని వల్ల కూడా చిగుళ్ళు అనేవి డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందండి ఇవన్నీ తర్వాత టంగ్ క్లీనింగ్ కూడా చేసుకోవాలి టంగ్ క్లీనింగ్ అనేది చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ అనమాట
నైన్ ఇయర్స్ లో అంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మిక్స్డ్ డెంటిషన్ అని ఉంటుందండి అంటే పాల పళ్ళు ఒక్కొక్కటిగా రాలిపోయి కొత్త పళ్ళు అనేవి వస్తూ ఉంటాయండి మీరు ఈ స్టేజ్ లోనే జాగ్రత్తగా తీసుకున్నట్లయితే అవి మన పర్మనెంట్ అంటే వచ్చే టూత్ మీద ఏమి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటాయండి మీరు అశ్రద్ధ చేయకుండా ఏదైనా పుచ్చులు ఉన్న వాటిని ఫిల్లింగ్స్ చేయించడం ఏదైనా విరిగిపోయి ఉన్న పళ్ళని తీయించేయడం ఇలాంటి వాటి వల్ల బాబుకి ఫ్యూచర్ లో ఏం ప్రాబ్లం రాకుండా అంటే పర్మనెంట్ దంతాల్లో ఏ ఇబ్బందులు రాకుండా మనం కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మీరు తక్ తప్పకుండా ఒకసారి కన్సల్ట్ అయ్యి డాక్టర్ తో చెక్ చేయించుకోవాలండి ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి మేడం నా ఏజ్ వచ్చేసి 38 ఉంటదండి ఓకే నా కింది పళ్ళు అరిగ అరుగుతున్నాయి అండి ఓకే సో పెయిన్ ఏమన్నా ఉంటుందా అండి ఆ పెయిన్ ఏం లేదు మేడం పెయిన్ దంతాలు కూడా గట్టి సాలిడ్ గా ఉన్నాయి ఓకే అండి పళ్ళు అరుగుతున్నాయి అంటే మనకి రీజన్స్ చేసి మీ అలవాట్లు ఎలా ఉన్నాయని చూసుకోవాలండి చాలా మంది పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు బ్రష్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలా చేస్తేనే వాళ్ళకు చేసినట్టు నీట్ గా ఉన్నట్టు ఫీల్ అవుతుంటారండి అంతసేపు బ్రష్ చేసుకోకూడదు తర్వాత వచ్చేసి మన ప్రొఫెషనల్ వర్క్ అంటే ఏదైనా మీరు వైర్స్ అలాంటివి ఏమైనా నోట్లో పెట్టుకుంటున్నారా ఏమైనా బాటిల్ క్యాప్స్ ఇట్లా ఏదైనా ఓపెన్ చేస్తున్నారా కవర్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నారా దీని వల్ల కూడా పర్టికులర్ గా ముందు పళ్ళు అనేవి డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందండి లేకపోతే వచ్చేసి మీరు పళ్ళు కొరికే అలవాటు ఏదైనా ఉందేమో ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలండి సో ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే కూడా వాటిని మీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తగ్గించుకోవచ్చు లేకపోతే బాగా అరిగిపోయినట్లయితే రూట్ కెనాల్ చేసి వాటిని తొడుగులు క్యాప్స్ ద్వారా కూడా మనం వాటిని కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే డాక్టర్ రూట్ కెనాల్ ప్రాసెస్ ని ఏ స్టేజ్ లో ప్రిఫర్ చేస్తారు అసలు ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది రూట్ కెనాల్ అనేది మనం ఫస్ట్ చెప్పుకోవాల్సింది పన్ను సేవ్ చేసే ఆప్షన్ అండి అంటే పన్ను తీయకుండా బాగా మనకి పుచ్చు పంటిలో మూడు భాగాలు ఉంటాయండి ఎప్పుడైనా పుచ్చు పైన టూ లేయర్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఎనామిల్ డెంటిన్ అని ఉంటుంది అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఒక ఫిల్లింగ్ ద్వారా మనం దాన్ని కాపాడవచ్చు ఎప్పుడైతే మనం అశ్రద్ధ చేస్తామో లేకపోతే భయపడి దానికి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోమో అదంతా లోపలికి వెళ్ళి మూడో భాగం వరకు నరం వరకు చేరినట్లయితే మీకు పెయిన్ వస్తుంది సో ఈ పెయిన్ వచ్చే స్టేజ్ లో మాత్రమే అక్కడ మనం రూట్ కెనాల్ ద్వారా మనం ఆ పుచ్చును తీసేసి లోపలంతా కెనాల్స్ అంతా క్లీన్ చేసేసి మెడికేషన్ పెడతాము అండ్ రూట్ కెనాల్ అనేది మనకి పెయిన్లెస్ ప్రాసెస్ అండి చాలా మంది భయపడుతూ ఉంటారు రూట్ కెనాల్ అని అలా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు సో ఆ రూట్ కెనాల్ అయిపోయిన తర్వాత మనం తప్పకుండా క్యాప్ వేయించుకొని ఆ పన్నును మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే కాల్ తీసుకుందాం డాక్టర్ గారు రాకేష్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి హలో మేడం నా పేరు రాకేష్ కుమార్ అండి ఓకే చెప్పండి సార్ మేడం మా నా పనులు వచ్చేసి లోపలికి బయటకి లోపలికి బయటకి ఉంటాయి మేడం ఓకే ఏజ్ ఎంత అండి మీది నాది వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ మేడం ట్వంటీ సెవెన్ సో మీకు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళకి మనకి బ్రేసెస్ ట్రీట్మెంట్ అనేది అవైలబుల్ ఉందండి ఈ బ్రేసెస్ లో కూడా మెటల్ బ్రేసెస్ అంటే మీరు నవ్వినప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు కనపడకుండా ఉండే బ్రేసెస్ కూడా ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉన్నాయండి సెల్ఫ్ లైగేచర్స్ అంటారు లేదు మీకు ఇంకా అడ్వాన్స్ కావాలంటే మన దగ్గర ఎలైనర్స్ అని ఉంటాయండి అవి చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటాయి ఈవెన్ మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్టు కూడా ఇతరులకు తెలియకుండా ఉండే ఎలైనర్స్ అనే విధానం ద్వారా మనం ఈ ఎత్తు పళ్ళని వంకర పళ్ళని మనం సరి చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండవండి అవి రోజు మీరు తీసుకొని మళ్ళీ క్లీన్ గా క్లీన్ చేసుకొని రెగ్యులర్ గా మనం తీసి పెట్టే టైప్ అండి ఇప్పుడు మీ ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అన్ని కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఎలైనర్స్ అంటారండి వాటిని వాటి ద్వారా మీరు ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు మీ టీత్ ని ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఆ మేడం వికారాబాద్ చెప్పండి అది 42 ఇయర్స్ ఓకే ఇయర్స్ బ్యాక్ డయాబెటిక్ ఉంది ఓకే మేడం అది జామకాయల లాంటివి తిన్నా కూడా గట్టి తిన్నా కూడా పళ్ళు బాగా పెయిన్ వస్తుంది పెయిన్ వస్తుంది తర్వాత ఏమన్నా ఈ మధ్యలో ఒక వన్ ఇయర్ నుండి ఓకే ఇదేంటిది బత్తాయి లాంటి తినేది అంటే అసలు ఇక పళ్ళు కోరుకోవడం జరుగుతుంది ఏం తినాలంటే తినబుద్ధి కావడం లేదు ఓకే అండి సో ఇవి మీకు పళ్ళు అరిగిపోయినాయని మీకు మీరు చెప్పిన దాని ద్వారా తెలుస్తుందండి సో పళ్ళు అరిగిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పైన ఎనామిల్ అనే మనకి ప్రొటెక్షన్ లేయర్ ఉంటుంది ఇది చల్లవాటి నుంచి వేడి పదార్థాల నుంచి మన పంటిని రక్షిస్తూ ఉంటుంది సో మీరు పళ్ళు అరిగిపోయడం అనే అంటున్నారు కాబట్టి సో ఆ పన్ను అరిగిపోయిన దానికి మనకు ట్రీట్మెంట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయండి సో మన ఎప్పుడు కూడా ముందు పళ్ళు అనేది ఒక సింగిల్ రూట్తో ఉంటుంది సో మీకు ముందు పళ్ళతో ఏమైనా
ओके डॉक्टर दंत समस्या लेने वालों को स्केलिंग प्रोसेस के वाला चाहिए प्रोसेस अलाउंट नहीं ओके स्केलिंग अनेक अंडे टेम मानो टीथ क्लीनिंग प्रोसेस रेगुलर बास लग चुप को वाले अंडे कच्चे तंगा प्रति सिक्स मंथ्स टू वन ईयर के ओक्सारी रेंड साल मानो क्लीनिंग चेस को चंडे मानो रोज़ डेली टू टाइम्स ब्रश चेस न पटके कुंता आहारो मानो पल्ला मध्य लो उन्हें पौड़म लाइक पोते टंग में इधा अंता गोड़ा पाँच रूपल न उन्हें डम इलान्टे जरूरत नंदी सो एप्रे ते मानो नीट का क्लीन चेस कुंता मॉन्स्� and oral health and I will be able to do the cleaning and I will be able to do the cleaning and I will be able to do the cleaning. Okay, Dr. Call, please. Do you have any problem? Yes, Madam. I have 45 years old. Okay. I have a little bit of a pet coach. Pet coach. 45 years old, I have a little bit of a pet coach. I have a little bit of a pet coach. I have a little bit of a pet coach. So, you have to first take an x-ray, you have to 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 take an x-ray, and you have to take an x-ray. तरवाता मनु में वैन है एलाइनर्स का नहीं क्लिप्स द्वारा सर्चे इसको आचु लेदो मे को ट्रीटमेंट आने दे कुए टाइम पटकोर दो वन वीक टेन डेज लावा लाना कोड़ा मनु स्माइल डिज़ाइन आंटा रहने डे मनु पालोवर्स ने करकट चेस कुने विदानु मे स्माइल डिज़ाइन प्रोसेस द्वारा कैपल द्वारा कोड़ा मनु Kristin, permanent teeth could have spread out to the end is and while a lot of chess equal a sharp instrument scan here than a pencil so pens have a note of it couldn't own to randy then while well a palo damage a chance on to the and either a thumb sucking under not low veil is code on even the habits in one of them and she ever the bad habits on the public damage just now what name on a man pitch a valley there was this is china problem on a pedal kitchen a feeling to our man treatment say it okay doctor call this gonna now i've got a chip on me problem and he हाँ नमस्ते मैडम नमस्ते सर चपण्डे पुरे ना ना को शुगर होने में आया हूँ ओके एंथन तो नहीं है शुगर वो कुछ या अंते कम तो अंते 250 आरा नर्स नहीं है ओके ऐसे किंदा मतलब पल्लू पहने में आया हूँ पल्लू पहने ओके हाँ किंदा मतलब पहने हैं ना ओके पहने को नहीं आया ना हाँ पहने को लो पोइट करते पहना अरे माना था ना उधर वो वेरे पन्नो ले दो। ओके। ऐसे दिन यार ना ऐसा ही ऐसे बढ़ रहा है। सो मैं पालू ले वो अंधना रगा बटी मैं शुगर व्याधि वाला ये तो ना गम डिसीज़ ये तो ना चिगुले व्याधि उन्हें मैं फर्स्ट कंफर्म चेस को वाला नहीं। सो पायवर्स लो पालू उन्हें ब्रिज उन्हें अंधना � किंदा हो चाहिए इसमें कि इम्प्लांट्स आने दी मत्तों गोड़ा किंदे दवाल लो इम्प्लांट्स आने दामर चाहिए पायन पालन पेट्टे है चंडी छक्का कमी नेचुरल टी तेला उन्नत है ओ अलाने विट नामर ची रोज़ मेरु ऐलाय ता आहारन तीस कुंटा रो पालु उन्ना पुड़े ऐलान टा आहारम तीस कुन्ने वालो ऐला छक्का का नवागल गए वालो ऐला माटलाडे वालो सो इ इ दी इम्प्लांट्स आने दी किंदा दावर लामर्च कोनी मनम छक्का का वाटनी करक्चेस कोच पाय पालन मात्रा अक्सर गम ट्रीटमेंट तीस कोनी वाटनी गोड़ा करक्चेस कोच न्याने दान ताल विज़्डम टू तान टारणी बट ये देखते सी न्याने अनेक संबंधित चीज़ न पालो मात्रं का आदो चाला मंद आपो हो पड़ी ये दाने पेन अच्छा गोड़ा असलो डेंटिस्ट देगर क विज़िट आउट अनेक गोड़ बाय पर तुंटा रो पानो तीज को कोड दाने चाला मंद लापो हो उन्तन दाने यदि आवास्तव निजं का दो, तो ज्ञान दान तले ने भी बागा ये मुक्की देगर लो उन्टे, कौन-कौन दिकी ये मुक्की लोपल के उन्टे, कौन-कौन दिकी हाफ बाईट कोचेस ने कौन-कौन दिकी मत्तम अच्छीना कोड़ा करने द फूड डी रुक कोड़म, इलान्ट भी जरूरत उन्टे एंडी, अरिंग का कुछ नव में द प्रेजर पैटर्न � so, dana walau gada wal tienda mana ini datu side, kerana itu gianan dana tu mesti nado, atau apa use side mana istaro. So, dana walau gada kerana tu gada mana kita pasi ane per kuna chance chances sekun ta endi. So, apda itu mungkin gianan dana tu mesti nadi ane observe cai sero, ni ko akda itu infection nte teach kodam, lekapade baga biri ko poi, lekapade sagam bite ko cinat lete dana apanun teach ko endi, teach kuna tarate apanun mali replace cai sko asna awasram koda emil ledu. Okay, Doctor, if you have a pain, you can't get a pain killer. If you have a pain killer, you can't get a pain killer. If you have a pain killer, you can't get a pain killer. 
చికిత్స చేసుకోవడం చేస్తూ ఉంటారు కదా డాక్టర్ అసలు అలాంటి వాళ్ళు అలా చేయడం వల్ల ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అసలు డెంటల్ డాక్టర్ ని ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి కలవాల్సి ఉంటుంది ఓకే అండి ఇది చాలా మందిలో ఉండే డౌట్ అండి సో ఏదైనా పెయిన్ రాగానే మిగతా మన బాడీలో జనరల్ గా ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం రాగానే అది పెయిన్ ద్వారా అది బయటకి చూపిస్తుంది మనం వెంటనే డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవుతాం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాం బట్ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ లో వచ్చేసి మనం బాగా డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే అది నొప్పిని బయటకి చూపిస్తుంది అంటే మోర్ దాన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మనకు అది పెయిన్ అనేది కనపడుతుంది అప్పుడు కూడా వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేసి లేకపోతే భయంతో ఏదైనా మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటూ ఉంటారు సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అంతా కూడా పంటిని దాటేసి పన్నును మొత్తం తినేయడం వల్ల నెక్స్ట్ అది గమ్స్ లో కూడా వెళ్ళిపోతుంది సో వెంటనే మీరు డెంటిస్ట్ ని సంప్రదించి చిన్నగా ఉన్న ప్రాబ్లమ్ అప్పుడే మనం రిమూవ్ చేసేస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్ ని నెక్స్ట్ అది పెద్దగా అవ్వకుండా ఇతర భాగాలకు స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ దంత సమస్యల గురించి చెప్పినందుకు